实无英雄，让数字成名。近年来被低估、被忽视最严重的跨代武器，一定是巡飞弹。当然，这个忽视主要指的是军迷。大家看战场的上半场，双方还在阵地焦灼，下半场士兵好像都不见了，怎么回事呢？猛然间抬头，看到密密麻麻的巡飞弹从天空掠过，从名不见经传到全方位部署，如此速度，只能说明一件事儿。这玩意儿不仅要命，更是难缠。战斗机、传统无人机、直升机、轰炸机，这些飞行器都需要在空中来回巡逻，不能时刻保持在敌人头顶。发现目标，它得先有一个从 A 到 B 的转移过程。就算发射导弹，那导弹不也得飞一会儿吗？但巡飞弹这东西不用这么复杂。它本身携带有战斗部，只需在开战之前先放出去几百枚或者叫几百架，什么也不干，就在战场上空盘旋，形成战局密布式制空优势。战场每片小区域的头顶时刻都有巡飞弹盯着，只要敌人落头，随时都能掉下来将其打掉。这就是现在以及未来简单、高效、低成本的战争方式。通过俄乌正在进行的战争，很多人看清了一个事实：就拿坦克来说， 5 0 0毫米的防护装甲是基础。但这个厚度一般指的是正面或者侧面，炮塔顶部、底部相对都比较薄弱。巡飞弹本来就在天空，它可以自上而下对坦克发起俯冲式攻击。在下落加速度的加持下，目前还没有任何一辆坦克顶部装甲能扛得住它这一击。英国原物的挑战者二主战坦克在很多人看来丝毫不弱豹二的防护力，但无论是挑战者二首次在俄乌战场被击毁，还是豹二频繁趴窝，罪魁祸首都是俄军的柳叶刀巡飞弹。通过双方坦克都装上帽子这一特征，我们能清晰地感觉到，二十一世纪的战场，地面设备的日子真不好过。柳叶刀，严格意义上来说，就是带图像回传的自杀式遥控飞机而已，技术含量非常低，单价仅五万美元左右，又小又便宜，而且飞得还慢。可尽管如此，它却在战场上屡屡得手，在乌克兰上空，慢可不是缺点。很多雷达为应对超高空干扰多的问题，对速度低于一定值的玩意儿，通通无视。所以，慢速度在这些雷达上完全属于隐身单位，只能依靠地面部队肉眼观察。那么，用导弹打的话，毒刺一类的廉价弹药基本无法锁定巡飞弹，能锁定它的防空设施，针对的都是战机和轰炸机，价格极其昂贵。用它来打巡飞弹，消费比和战斧导弹打帐篷差不多是一个级别。陆地高射炮或者密集阵确实能拦下柳叶刀，但从整体的性价比来看，还是很贵。而且密集阵没有机动性，拦截范围只有一两公里，在俄乌战场露个头就会招来一堆152炮弹的攻击。同底，车载激光武器虽说能有效拦截巡飞弹，但它不仅是个小短手，皮儿还很脆，和密集阵一样容易遭到针对，打击消费比一样很高。正是因为难以对付的特点，如今越来越多的国家把精力越来越多的投入到巡飞弹研发当中。2021年，巡飞弹技术在美军中还拥有着最高的保密级别。短短两年的时间，各国巡飞弹已经走上了战场。乌克兰上空，俄军的柳叶刀，美军的弹簧刀，俄罗斯军队2022国际军事技术论坛上 ，LAOP 5 0 0也首度亮相。印度 DEFXEXPO 2022防务展，阿楚克巡飞弹。土耳其2023航空航天科技节弓箭手巡飞弹，美国陆军协会年会，以色列 UAV 公司毒蛇巡飞弹。这里的毒蛇值得一提，它不仅可以由单兵发射，还能单兵操作和回收。如果不出意外，这类飞弹也将在今年正式部署于韩国军队。巡飞弹的出现是无人机功能拓展的产物，属于先有鸡后有蛋的逻辑。或者也可以理解为是无人机与先进弹药技术联姻所诞生的爱情结晶。其实，在二十世纪九十年代，美国、以色列等国就诞生了巡飞弹的早期雏形，只是并非巡飞弹的概念。那个时候，他们只是想让导弹在天上多坚持一会儿。比如，美国洛卡斯低成本自主攻击弹药，以色列哈比系列无人机，洛卡斯的战斗部重约七点七公斤，哈比战斗部的重量三十二公斤。从重量配比上来看，这两型武器更像是一架载满了炸药的无人机，通过遥控飞行到目标区域上空，攻击装甲车辆和雷达等。诺卡斯采用折叠弹翼、多模导航系统和喷气式发动机，除了具备一定时长的制空能力外，还能根据需要调整飞行路线和打击对象。
哈比采用固定翼展，同样也是喷气式发动机为动力。这些特点都为今天巡飞弹的发展提供了重要的前车之鉴。十多年后，巡飞弹家族呈现开枝散叶的发展趋势。什么火炮发射型、火箭炮发射型、机载投放、车载投放和单兵投放型等等类型众多。比如以色列的戴利拉巡飞弹属于机载投放型，美国的弹簧刀巡飞弹则属于全电动单兵投放型。当然，最亮眼的还有被称为飞行小摩托的伊朗沙希德幺三六，使用的竟然是马多 M D 五百五活塞发动机。乌克兰和俄罗斯人经常听到摩托车轰油门的声音，不自觉就会让出路权，所以才给沙希德136取了那样的一个名称。这款廉价的巡飞弹采用飞翼布局，看着更像是飞机。巡飞航程600公里，最大飞行速度每小时185公里，携带50公斤战斗部，具有相对廉价、使用灵活和爆炸威力大等优点。但是简陋电子设备导致其功能单一，只能打击大型固定目标。而且飞行高度低，噪音大，突防能力那是相当的差。总之，无论巡飞弹的大小、快慢、翼展、外形有多少不同，本质上它就是一架或一枚可以自主飞行的炸药而已。如果你实在觉得“巡飞弹”这三个字有些绕口，那干脆直接称呼它的小名“自杀式无人机”，或者称呼它的全名“携带着高爆炸药，能在天空长时间盘旋，遇到目标可以快速俯冲对其进行打击的一次性无人机”。这就是它的全名，这么理解就简单易懂了。从作战用途上，巡飞弹被分为侦察型、攻击型、电子战型和综合型。其中，电子战型去掉了战斗部，变成了电子战飞机；侦察型也只保留了一小部分。美国的快看、俄罗斯的 R90、以色列的陨石都偏于侦察，主要用于执行侦察监视、战场评估等任务。有的侦察型巡飞弹还可以担负中继通信等任务。目前，大多数巡飞弹都是敢死队成员，像什么俄罗斯的柳叶刀啊、KUB、BLA 啊，还有英国的火影、伊朗的小摩托、印度的阿楚克、美国的弹簧刀三百、弹簧刀六百等等。简单来说，就是无人机技术加精确制导弹药，再加巡航导弹技术融合发展的产物。无论是侦察型巡飞弹，还是攻击型敢死队，唯一不同于无人机的是，它有战斗部，可以在关键时刻摧毁目标，重在一个“弹”字。有去无回的特性使它使用的材料价格也普遍较低，所以可以被大量制造。精确制导弹药和巡航导弹一旦错过目标，就很难再命中。巡飞弹则可以在指定作战空域长时间停留，找到目标后再发动攻击。这一点是前两者所不具备的。在俄乌战争开战后不久，具体时间是2022年3月16日，美国军事援助清单中就新增了弹簧刀单兵巡飞弹这一项，首批次援助数量为100枚。弹簧刀三百，长度只有零点五米，含包装在内，全重也只有二点五公斤。单兵使用发射管发射，在两分钟之内就能完成作战准备。留空时间十五分钟，可对十公里以内的软目标发动攻击，非常便于单兵携带使用，大大拓展了单兵的攻击范围。虽然战斗部装药和一枚手榴弹相差无几，但胜在重量轻，可以打击俄军的步兵、机枪火力点等一系列小型目标。打击方式比较灵活，一度超过了轻型迫击炮。随着战事的不断推进，美国加强了对乌克兰的军事援助。很快，一百架可以打击坦克的弹簧刀六百型巡飞弹和专门针对乌克兰战场而改建的凤凰幽灵进入了战场。这两型弹药的战斗部都具有一定的破甲能力，网络上也曾多次曝光弹簧刀六百打击俄军主战坦克的视频画面。弹簧刀六百型巡飞弹的重量达二十三公斤，最大射程达八十公里。且威力相当于标枪反坦克导弹。乌克兰战场上还有来自波兰的巡飞弹，最大射程三十公里，战斗部杀伤力和一枚八十二毫米迫击炮相差无几，可以配备温压战斗部、破甲战斗部，多用途性能较美国弹簧刀提升的不止一星半点这型巡飞弹采用活塞发动机，动静很小，和火箭发动机有着本质上的区别，可以在建筑物内部署、发射，飞行速度在一百五十公里每小时左右。处于人工操作的极限范围之内。乌军通过美国提供的情报，以小分队的形式分批出发弹簧刀，抵达既定地点后，在俄军潜纵深目标区域上空进行骚扰，或者在战场上巡航飞行数十分钟后，再对目标区域进行引爆。乌克兰战场上充斥了太多的高科技，现代战争中，仅仅通过一台手机和一旁架设的单兵巡飞弹，就可以打击十公里甚至八十公里以内的一切目标。
。在总结战场使用经验的基础上，未来巡飞弹技术大概率会朝以下方向发展：一、网络化协同。随着无人机蜂群技术走向成熟，具有续航、盘旋、侦察、战斗于一身且造价低廉的特点，意味着未来的巡飞弹一定会被大量制造。那么，巡飞弹蜂群战术自然也会被各国列入到战争体系当中。据美国防务新闻周刊网站近日报道，美国海军陆战队正在研究用直升机发射集群巡飞弹的技术，利用远程巡飞弹取代一部分地狱火反坦克导弹，使武装直升机在战斗中具有更大的攻击范围和杀伤力。以蝰蛇武装直升机为例，它的复合挂架模式可以挂载五十余枚巡飞弹，如果搭载的是弹簧刀六百的话，那么这一架武装直升机就可以实现四十公里的超远程蜂群模式攻击。无声无息中，炸弹蜂拥而至，不知不觉间，霹雳从天而降。小有小的优势，形成蜂群之势；大有大的功能，意味着更大荷载、更快的速度、更远的航程。土耳其的弓箭手也叫大眼怪，重六百公斤，长四米，翼展二点六米，射程二百五十到三百公里，最大速度零点九四 M， 命中精度五米。因为该导弹尺寸与重量实在太大，所以这类巡飞弹只能配属游骑兵大型无人机使用。而它的优势也是巡飞弹发展的第二个趋势，就是双速度设计。巡飞弹以较快速度抵达目标区域后，再以较低速度留空侦察，需要灵活的速度调整机制和燃料，或者电力控制系统的配比。目前这种技术已经成熟，除了大眼怪，欧洲导弹集团推出的新型巡飞弹也拥有双速度设计，能以三马赫的速度飞抵战区，再以亚音速进行巡逻。第三个趋势就是隐身性了。采用更先进的雷达和光学隐身化设计，可以在攻击前有效降低被发现的概率。咱们上面提到对付巡飞弹，真的毫无办法了吗？肯定也不是。美国当年在伊拉克被路边炸弹搞得焦头烂额，于是搞了个这玩意儿。原理很简单，就是干扰遥控引爆信号。这玩意儿改一改巡飞弹的干扰频率，就能躲在离战线几公里的地方，一边狂奔，一边让对面的遥控飞机短时间内丧失目标。当前，各国都在积极探索对付巡飞弹的手段，像什么精密雷达和多光谱光电探测装置，发展低成本小型防空炸弹，并采用密集发射阵，强化多干扰能力，通过干扰切断巡飞弹的 GPS 导航系统和数据链，使其变成无头苍蝇等等。当然了，这些平台也能被反辐射导弹打击，毕竟如今的战场环境，指望一种武器解决所有问题，肯定是妄想。但不管怎么说，巡飞弹毕竟是遥控的。有了以上的这些天敌，也就有了矛与盾的较量。要想滞留时间更长、巡飞高度更低，那么就一定要提高生存和突防能力。更先进的雷达和更成熟隐身技术，以及目前的 AI 这些特点，一定都会在巡飞弹身上有所体现。按照如此趋势发展下去，集情报侦查、目标指示、信息中继、区域风控、精确打击等多功能于一身、智能且隐身的新一代利器，相信很快就要和大家见面了。未来的战场交战模式到底会因此而产生哪些变革呢？欢迎大家在评论区留下您的看法。本期节目就是这些，我是火力军，下期再见。